हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्मार्ट स्टडी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है आज है उन्नीस मई दो हज़ार बीस उन्नीस मई दो हज़ार बीस से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व उच्च रक्तदाप दिवस कब मनाया गया यानी कि वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे वन सेलिब्रेटेड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्रह मई हर साल सत्रह मई को विश्व स्तर पर विश्व उच्च रक्तदाब दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तदाब के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है सभी देशों के नागरिकों को इसे धीरे धीरे मारने वाले कारक को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है इस दिन को पहली बार मई दो में मनाया गया था विश्व उच्च रक्तदाब दिवस डब्ल्यू विश्व यानी कि विश्व उच्च रक्तदाब लीग की एक पहल है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का एक संबंध अनुभाग है धीमे द्वार बीस का मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लीव लॉन्ग बात करें डब्ल्यू ने वैश्विक कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण 17 अक्टूबर दो तक विश्व रक्तचाप दिवस दो के उत्सव स्थगित करने की घोषणा की है अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पी के स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर टू हाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चार साल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई दो में शुरू की गई थी इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के लिए चार साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए इस योजना ने अब तक आठ करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है इस योजना के तहत लगभग चौरासी करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरित डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा किया है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तीस परसेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में एक महीने का वेतन का योगदान दिया था और अब इन्होंने एक साल के लिए अपने वेतन में तीस फीसदी का कटौती का फैसला किया है राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करेगा यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के लिए संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तीन साल भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को तीन साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्ता स्वैच्छिक होगा इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ रक्षा परीक्षण और संरचना योजना यानी कि डी को हाल ही में किस मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक रक्षा परीक्षण और संरचना योजना अर्थात डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम डी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गई इस 400 करोड़ रुपए की परिवय वाली योजना को निजी क्षेत्र की रक्षा और एरो स्पेस कंपनियों की सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान करने की पेशकश करने के लिए मंजूरी दी गई है डी योजना को विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के बीच स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है इस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सरकारी खर्च पर अग्नि शास्त्रों गोला बारूद इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार के लिए परिष्कृत और महंगी परीक्षण सुविधाओं जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है 
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चालीस हज़ार करोड़ रुपये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है वित्त मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बजट चालीस हज़ार करोड़ रुपए का बढ़ा दिया गया है इसके पहले मनरेगा का बजट इकसठ हज़ार करोड़ रुपये था अब बजट में चालीस हज़ार करोड़ रुपये का इजाफा कर दिया गया है इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए पचासी फीसदी खर्च केंद्र सरकार दे रही है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए डॉट पे के साथ हाथ मिलाया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एन आर ए आई नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है यह प्लेटफॉर्म एन आर ए आई को डिजिटल ऑर्डरिंग बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा इस समझौते के अंतर्गत डॉट पे एन आर ए आई तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा एन आर ए आई भारत में खाद्य और पे उद्योग का शीर्ष सिस्टम है यह साझेदारी मौजूदा फूड दिग्गज एग्रीगेटर्स जोमेटो स्विगी पर सीधे लागू होगी एन आर ए आई पाँच लाख से अधिक रेस्टोरेंट व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है इसके अलावा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सअप फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ तालमेल बिठाकर ऑर्डर करने की सुविधा और रेस्टोरों के भागीदारों के लिए सुविधाएं और विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है जो संभवतः इसके सदस्य हो सकते हैं चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18 मई हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन साल समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान सांस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है इसके महत्व तत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है थीम में दो का म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन थीम एक बार और नोट कर लें आप म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम डे थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जिसे 18 मई दो हज़ार को मनाया गया पी के स्मार्ट स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एन एम यानी कि नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को किसने विकसित किया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी या एन डी एम ए कर लीजिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एन द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित किया गया एन द्वारा डैशबोर्ड विकसित किया गया ताकि प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी सुरक्षित हो सके और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाया जा सके बात करें एन का तो एन का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ जे एंड के बैंक का अगला एम कौन होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुबैर इकबाल जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एच डी बैंक के सीनियर वा, वाइस प्रेसिडेंट जुबैर अकबल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है इकबाल की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर के छिब्बर अगले तीन वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेहतर परिचालन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग अलग करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के तहत की गई है बात करें हेडक्वार्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बैंक तो श्रीनगर है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर उन्नीस में हुई थी और ये 4 जुलाई उन्नीस में कश्मीर से बिजनेस शुरू किया था चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं जुबैर इकबाल जी चलिए चलते क्वेश्चन नंबर एलेवन की तरफ हाल ही में किस देश के ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपोर अर्दबेली का निधन हो गया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ईरान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन 
ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि हुसैन कजनमपुर अर्दबेली का निधन हो गया इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक ईरान के ओपेक गवर्नर के रूप में कार्य किया था उन्नीस सौ से दो तक इस पद पर रहने के बाद वे दो से ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि थे चलिए आपको पहले इमेज में दिखाते हैं ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये थे गवर्नर ओपेक के गवर्नर हुसैन कजमपुर अर्दबेली जिनका हाल ही में निधन हो गया चलिए अब आपको ईरान के बारे में आते हैं ईरान की कैपिटल है तेहरान प्रेसिडेंट है हसन रूहानी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं करेंसी की बात करते हैं ईरानियन रियाल बिगेस्ट लेक है लेक उर्मिया हाइस्ट माउंटेन है माउंट दमावंत नेशनल गेम है रेस्टलिंग एनिमल एशियाटिक लाइन बर्ड एंड नाइटेंगल फ्लावर एड रोस पार्लियामेंट नेम है मजलिस चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में ईरान चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्रह मई हर साल सत्रह मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है धीमे द्वार बीस का कनेक्ट टू ICTs for the Sustainable Development Goals विश्व दूरसंचार दिवस को पहली बार उन्नीस से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है इसी दिन 17 मई अठारह को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की वर्षगांठ है जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिविजन कराते हैं एक मई को इंटरनेशनल लेबर डे दो मई को वर्ल्ड ट्यूना डे दो मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे तीन मई को वर्ल्ड फ्रेस फ्रीडम डे चार मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पाँच मई को वर्ल्ड अस्थमा डे पाँच मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिड वाइफ्स सात मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सात मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट डे आठ मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे नौ मई को वर्ल्ड थैलीशियमिया डे नौ मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे दस मई को मदर्स डे ग्यारह मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बारह मई को इंटरनेशनल नर्स डे बात करें पंद्रह मई को तो इंटरनेशनल फैमिली डे सोलह मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सत्रह मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे सत्रह मई को ही विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस और अट्ठारह मई को वर्ल्ड सॉरी इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ यम विजय कृष्ण मेमोरियल कफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉर्स रेसिंग यानी कि घुड़दौड़ चलिए चलते हैं आज के आंसर ऑफ एस्टेटिक क्वेश्चन की तरफ हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए स्लोवेनिया चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ हाल ही में किस आई द्वारा एम एंड कोविड नाइन्टीन डैशबोर्ड विकसित किया गया है इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू